Hello everybody, how are you tonight? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Anka de iSpeakerSpeakEnglish.com I am Anka from iSpeakerSpeakEnglish.com Bienvenue dans cette leçon, c'est la troisième partie de votre leçon Comment prononcer des expressions typiques en anglais américain? How to say common English expressions? Alright, so, aujourd'hui, on va parler, chers amis, d'une situation dans laquelle Um, vous connaissez quelqu'un de nouveau, donc, dans une conversation. A time when you're introduced to someone new that you actually never met before. All right? But you know a lot of info about them. Quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais dont vous savez quelque chose, OK? Parce que vous avez une amie ou un ami qui vous parle tout le temps de cette troisième personne, d'accord? So maybe it's the husband of your colleague. And your colleague talks about her husband all the time. C'est peut-être il s'agit euh, il s'agit de l'époux de votre collègue et elle euh, parle de lui tout le temps. D'accord? All right. So let's start. When you meet them, it's very common to say, "Oh, I've heard a lot about you." Donc, quand vous rencontrez cette personne, c'est une chose comme c'est une chose naturelle de dire, "Oh, j'ai beaucoup entendu euh, de vous." Ok? J'ai souvent entendu parler de vous. D'accord? I've heard a lot about you. Ok? Voilà, c'est une manière de dire, mon ami me parle de toi tout le temps. Ok? Mais avant de continuer tout ça, chers amis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre au remettre à l'anglais dans les jours suivants. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et vous pouvez également vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien s'abonner. So, on va continuer. Euh, alors, le dialogue peut être « Hey, this is my friend that I always talk about. »« Oh yeah, I've heard a lot about you. So nice to meet you. Okay? » Ok, alors on va regarder de près, de près la prononciation. Let's take a closer look at the pronunciation. All right? So, l'auxiliaire, donc la prononciation de « I've heard a lot about you. » D'accord? Donc, L'auxiliaire to have, je vais prendre le big. L'auxiliaire to have, ok. En fait, ça c'est la forme contractée de vous. I have, ok. <coughs> Remember, dans l'anglais parlé, on contracte le fond. I have, ça devient I've, ok. Alright. So, make sure you have the consonant V coming out right, ok. I've, I've heard a lot about. Aussi, a lot about, ça va se mettre ensemble, ça va être un peu contracté. Donc, ça ne va pas être a lot about, ça va être a lot about. Ok? Vous voyez la différence de prononciation? Si ce si n'est pas, si pas clair pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez écrire vos commentaires et je peux encore euh, une fois peut-être vous expliquer ou vous pouvez encore revenir sur cette vidéo pour voir un peu la différence de prononciation. So, I've heard a lot about. OK? Alors, le T entre deux, deux voyelles, le T, ça devient de. I've heard a lot about you. OK? Dans le langage parlé. Voilà. So, l'autre personne peut dire, All good things, I hope. I hope everything you heard was about positive. J'espère que, que des choses positives, OK? Voilà. Vous pouvez aussi dire, tu peux aussi dire, you might even decide to say, yes, of course, all good things, ok? Oui, bien sûr, que des choses positives. And now, what next, ok? Une autre expression, c'est, what are you up to, ok? Est-ce que je l'écris? Non. What are you up to? Je vais l'écrire ici. What are you up to, ok? Voilà. Encore une fois, c'est une expression euh, qui a un autre sens que si on analyse le sens des mots, euh, chaque, chacun de mettre dans cette expression, d'accord? Parce que « up », ça veut dire « on, on », ok? Mais ça n'a rien à faire avec, avec le sens de cette expression qui, qui veut dire « qu'est-ce que tu fais en ce moment », d'accord? Voilà. Donc, sois pas confus. Si tu es confus à propos de cette phrase, tu n'es pas le seul, ok? Ça veut dire donc, what are you doing now? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? What are you up to? 
What are you up to? Ok? Voilà. Um, so. Uh, en fait, quand tu dis What are you up to? Cette expression a plusieurs significations. Ok? Parce que ça veut dire aussi What are you up to tonight? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et aussi What are you up on? What are you up to on the weekend? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? D'accord? Voilà. C'est intéressant de noter ces expressions sur votre cahier d'apprentissage. Voilà. Donc, si on regarde de plus près la prononciation, ça devient encore plus intéressant parce que What are you up to? Donc, le T de what, on ne le prononce pas. OK? What are you up to? On ne prononce pas le T. OK. What they are se contracte ensemble et ça devient What are you up to? Donc, le test se prononce de. What are you up to? OK? Voilà. Um, OK. Prononcez avec moi. What are you up to? What are you up to? OK? Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de variations entre les accents. OK? Tu peux entendre aussi. What are you? What are up to? What are up to? OK? Donc, c'est ici. What you up to? Surtout au Texas. OK? Au Texas. Voilà. Donc, en fait, pour toi, c'est important de comprendre la différence entre l'anglais parlé et l'anglais écrit. Voilà. Pour répondre à cette question, tu peux répondre à ce que tu fais en ce moment ou parler de tes plans dans l'avenir. Mais si tu fais rien d'intéressant en ce moment, comment tu peux répondre? Tu dis « not much », ok? « Not much, just walking the dog ». Je me promène avec mon chien, ok? Voilà. So tell me, what do you think about this lesson? Qu'est-ce que tu penses de cette leçon? Si tu aimes cette leçon, n'oublie pas que tu, que tu peux euh, liker cette leçon, ok? Et maintenant, on peut prononcer ensemble comme promis quelques expressions. Donc, préparez-vous. Let's give it a go. Let's give it a go, ok? Essayons. Let's give it a go, ok? I give it a shot. I give it a shot. Je vais essayer. I give it a shot, ok? I give it a try, c'est la même chose. I give it a try, ok? Donc, c'est ton tour. Magnifique, génial! Let's give it a go. Let's give it a shot. Let's give it a try, ok? Ok, so, voilà chers amis, c'était euh, la troisième partie de votre leçon « Comment prononcer des expressions typiques en anglais américain ». Donc, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou remettre à l'anglais. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à cette magnifique chaîne YouTube en cliquant sur le lien « S'abonner ». Thank you for watching. See you soon.